നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോൺസ് ക്ലാഷ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ ഈ ഒരു മത്സരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി മത്സരത്തിന്റെ റിവ്യൂ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചാനൽ നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി ജയിക്കാതെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഈ ഒരു മത്സരം ഒരു ജയത്തിന് തുല്യം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി ആണ് ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി ക്ക് ഈ ഐ എസ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സീസണുകളിൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തരായിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിനെയാണ് നമ്മൾ സമനിലയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സമനില എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പിഴവുകൾ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടിപ്പിഴവുകൾ മാത്രമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിജയം സമ്മാനിക്കാതെ പോയ കാര്യം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും വിഷമമില്ല കാരണം എന്ത് രസമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ചത് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൈയടി അർഹിക്കുന്ന ഒരു മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാഴ്ചവെച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളി കാരണം ഷോർട്സുകളാണെങ്കിലും പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് അതിൽ പെക്കൂസൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ താരത്തിന്റെ ഗോൾ പെക്കൂസൻ എന്ന് പറയുന്ന താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴുള്ള സീസൺ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തവണ ലോങ് ഷോർട്ടുകൾ പരീക്ഷിച്ച ഒരു താരമാണ് കാരണം അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഷോർട്ടുകളും ഗോൾ പോസ്റ്റിന് അടുത്തുകൂടെ പോകാതെ വളരെ ഉയരത്തിൽ പോകുന്ന ഷോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ ഷോർട്ട് സുതിർത്തു അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് എനിക്ക് ആ ഷോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് റോബർട്ടോ കാർലോസിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് പോലുള്ള ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് കാരണം അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഒന്ന് സ്വിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഗോളായത് ആ ഗോ ആ ലോങ് ഷോർട്ടിന് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ലോങ് ഷോർട്ടുകൾ അടിച്ച് ഗോളുകളാക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കോച്ചിന് പാടിയത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മാറിയപ്പോഴാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാ കളിയിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത് നമ്മുടെ കിസ്സിറ്റോയും പെക്കൂസനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കിഡിലൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു മത്സരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് പിന്നെ റാക്കിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന താരം ലാൽ റോത്താരിക്ക് പകരമാണ് ഇന്ന് റാക്കിപ്പ് ഇറങ്ങി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ റാക്കിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രകടനം നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ അനസടത്തോടേക്ക് പകരമായിരുന്നു റാക്കിപ്പ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ റാക്കിപ്പിന്റെ ആ ഒരു സ്കില് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തിലും റാക്കിപ്പിന്റെ ആ ഒരു കളി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് വളരെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി വന്ന ആ ടൈമിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ആ പെനാൽറ്റിക്ക് കാരണം ആ പെനാൽറ്റി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റണ്ണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരു ടീം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇനി ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടീം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സൂപ്പർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലീഗ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫസർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നെലോ വിങ്കട എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കോച്ചിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിജയങ്ങൾക്കായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കളികൾക്കായി നമ്മുടെ ധീരജ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾ കീപ്പർ എല്ലാ ഞാൻ റിവ്യൂലും പറയാം ധീരജ് സിംഗ് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സേവിങ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു ഉദാന്ത സിംഗിന്റെ ആ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഗോൾ തന്നെയാണ് അത് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗോൾ തന്നെയാണ് ഒപ്പം സുനിൽ ഛത്രിയുടെ ആ ഒരു സ്വിങ് ഹെഡർ അതും അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്തുവെങ്കിൽ കൂടി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായിരുന്നു പോയത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഗോളുകളും നമുക്കൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഗോൾ തന്നെയാണ് അത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഗോൾ കീപ്പറെ ഒന്നും കുറ്റം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്തായാലും